ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் கெமிஸ்ட்ரிக்கான ஸ்டடி மெட்டீரியலோட எக்ஸ்பிளேஷன் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் லெசன் ஒன் டூ ஃபைவ் பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெசன் சிக்ஸ்லேருந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா லெசன் சிக்ஸ்லேருந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ லெசன் சிக்ஸோட டாபிக் என்ன சாலிட் ஸ்டேட் ஓகேவா இந்த சாலிட் ஸ்டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன டாபிக் அதாவது நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் இதில் இருக்கும் ஆனால் இதில் நீங்கள் இருக்க ஆன்சரை நீங்கள் படிக்கிறத விட உங்கள் புக்கில் இருக்க ஆன்சர் படிச்சிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஓகேவா ஈவன் இதில் இருக்கிறது எல்லாமே லேட் ப்ளூமர்ஸ்க்காக ஓகே ஓகே வாங்க வீடியோ கிளப் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் சாலிட் அதாவது சாலிடோட ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக் என்ன அப்படின்றது இருக்கு இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு புக்கில் வந்து நல்லா சென்டென்ஸாக கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து பார்த்துக்கோங்க இது வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு கீ பாயிண்ட் நீங்கள் படிக்கிற ஆன்சரில் இதெல்லாம் இருக்கா அப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் இருக்கான்றது ஒன்ஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் கொஸ்டின் கிறிஸ்டின் சாலிட் அண்ட் அமர் ஃபர் சாலிட் இது வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஒரு டேப்லர் காலமோட புக்கில் இருக்கும் ஓகேவா இதை படிக்கிறதுக்கு அதை படிச்சுக்கலாம் ஓகேவா comparing to this அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒய் அயனி கிறிஸ்டல் ஆர் ஹார்ட் அண்ட் பிரிட்டல் அதாவது எதுக்கு வந்து அயன் அயனி கிறிஸ்டல் வந்து ஹார்ட் அண்ட் பிரிட்டலாக இருக்கு அதுக்கான ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு ரீசனாக இங்கே கொடுத்தாச்சு இது வந்து ஸ்ட்ராங் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் யாருக்கு கேட்டை அனுப்ப அணை அனுப்ப நடுவில் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாச்சு ஆனால் இது மட்டுமே போதாது இதுக்கான ரீசன்ஸ் என்ன அப்படின்றத உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் எக்ஸ்பிளேஷனாக புக்கில் இருக்கும் புக்கில் படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் கிறிஸ்டல் ஆர் சாலிட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிறிஸ்டல் அண்ட்ஸ் ஆர் சாலிடில் என்னென்ன இருக்கு ஐசோ அதாவது அயனி கிறிஸ்டல் இருக்கு கோல்டன் கிறிஸ்டல் மொலிகுலர் கிறிஸ்டல் மெடாலிக் கிறிஸ்டல் இது எல்லாத்துக்குமே எக்ஸ்பிளேஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த எக்ஸ்பிளேஷன் கூட இந்த எக்ஸாம்பிளை மேட்ச் பண்ணி படிச்சுக்கணும் ஓகேவா உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல டைப்ஸ் ஆஃப் கிறிஸ்டல்னு இருக்கு திடீர்னு வந்து அயனி கிறிஸ்டலை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுன்னு கேட்டாங்கன்னா அப்போ தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது திடீர்னு வந்து அயனி கிறிஸ்டலையும் கோல்டன் கிறிஸ்டலுக்குமே டிஃப்ரென்ஷியேட் கேட்டாங்க என்ன பண்ணுறது அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும் இவங்க எல்லாத்துக்குமே டெஃபினேஷன் படிச்சுட்டு அந்த எக்ஸாம்பிளோட பார்த்துக்கணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாப்பிக்கு பிராக்ஸ் ஈக்குவேஷன் இதில் வந்து என் லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டூ டி சைன் டீட்டா ஓகே இந்த ஒரு ஈக்குவேஷனே வந்து நம்மளுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்ற ப்ராசஸுமே வந்து நம்மளுக்கு புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா அதை வந்து நல்லா பார்த்துட்டு அந்த ப்ராசஸ் எழுதிட்டு இந்த என் லேம்டா சைன் டீட்டான்னு போட்டுட்டு அவங்களுக்கான இந்த எக்ஸ்பிளேஷனை கொடுக்க கொடுங்க இதுதான் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான ஒரு ஸ்டெப்ஸ் மார்க்ஸ் வாங்குறதுக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஐசோட்ரோப் அண்ட் அன் ஐசோட்ரோப் இவங்க ரெண்டு பேரையும் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் செல்லு இதான் இதுக்கான எக்ஸ்பிளேஷன் படிச்சுக்கோங்க வாட் ஆர் தி டைப்ஸ் ஆஃப் யூனிட் செல் படிச்சுக்கோங்க செவன் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரிமிட்டிவ் யூனிட் செல் என்னென்ன அதாவது கியூபிக்கு ஆர்த்தோரோம்பிக் ரொம்போ ஹெட்ரல் டெட்ராகனல் எக்ஸாகனல் மோனோகிளினிக் அண்ட் ட்ரைக்ளினிக் ஓகேவா இது எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் கிறிஸ்டல்ஸ் ஆர் சாலிட் அதாவது அதே தான் இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா அவங்கள எக்ஸ்பிளேஷனோட இங்கே இருக்காங்க ஓகேவா அயனிக் சாலிட் என்ன கோ கோல்டன் சாலிட்னா என்ன மாலிகுலர் சாலிட்னா என்ன மெட்டாலிக் சாலிட்னா என்ன அவங்களுடைய ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்கோட இவங்க எப்படி இருப்பாங்க இவங்க ஹார்டாக இருப்பாங்க இவங்க சாஃப்டாக இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஓகேவா இதுவே வந்து நம்மளுக்கு கம்மி தான் ஓகேவா இதையுமே வந்து நம்ம சென்டென்ஸாக மேக் பண்ணி படிக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு டைப்ஸ் ஆஃப் மாலிகுலர் சாலிட் மாலிகுலர் சாலிட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாலிகுலர் சாலிட்ஸோட டைப் எப்படி இருக்கும் நான் போலார் போலார் ஹைட்ரஜன் பாண்டட் இதுதான் இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு சின்னதாக இருக்கு ஓகேவா இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கீ பாயிண்ட் தான் மாலிகுலர் சாலிட்ல மூணு டைப் இருக்கு அந்த மூணுத்துக்கான ஒன் லைன் அதாவது ஒன் லைன் கூட இல்லை ஒன் வேர்டு எக்ஸ்பிளேஷன் அதனோட எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம புக்கில் எக்ஸ்பிளேஷனோட படிச்சுக்கணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி அதனுடைய ஈக்குவேஷன்ஸ் மட்டும் அதாவது ஃபார்முலா மட்டும் இருக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் எக்ஸ்பிளேஷனோட அது எப்படி வந்துச்சுன்ற ப்ராசஸோட நம்ம படிச்சாகணும் நெக்ஸ்ட் வந்து வாட் இஸ் ரேடியஸ்
ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து வாட் ஆர் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கிறிஸ்டல் டிஃபெக்ட் இது இம்பார்ட்டன்ஸ் இதை பார்த்துக்கோங்க ஸ்காட்கி டிஃபெக்ட் ஃப்ரெங்கல் டிஃபெக்ட் மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட் மெட்டல் டிஃபிஷியன்சி இதுவும் பார்த்துக்கோங்க இது எல்லாமே புக்கில் இருக்கிறத பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா இங்கே இருக்கிறது வேண்டாம் இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கீ பாயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் புக்ல தெளிவா இருக்கு அதையே நம்ம படிச்சுக்கலாம் ஓகேவா நம்ம நார்மலா எந்த ஒரு மெட்டீரியல்ல படிக்கிறது கைட்ல படிக்கிறது இதெல்லாமே விட நம்மளுக்கு வந்து புக்ல படிக்கிறதே வந்து அவ்வளவு ஒரு எஃபெக்டிவா அது அப்படியே நம்மளுக்கு மைண்ட்ல நிக்கும் ஓகேவா ஒன்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஓகேவா இத வந்து புக்ல வந்து நல்லா படிச்சுக்கோங்க எல்லாமே வந்து இது எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் நம்ம படிக்கணும் அதை மைண்ட்ல ஏத்துக்கோங்க கீ பாயிண்ட்ஸ் தேவையா இதுல நோட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளவுதான் புக்ல தான் நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் படிக்க போறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரைட் அ ஷார்ட் நோட் ஆன் இம்பியூரிட்டி டிஃபெக்ட் இம்பியூரிட்டி டிஃபெக்ட்கான ஒரு ஷார்ட் நோட் இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜெட் அண்ட் ஓ வந்து கிறிஸ்டல் இஸ் எல்லோ வென் ஹாட் அண்ட் ஒயிட் வென் கோல்டு ஓகேவா இது இதுக்கான எக்ஸ்பிளேஷன் இது ஓகேவா அதுவுமே இதுவுமே சின்னது தான் உங்களுக்கு வந்து புக்கில் இருக்கும் காட்கி டிஃபெக்ட் லோவர்ஸ் கிறிஸ்டல் டென்சிட்டி ஒய் அது படிச்சுக்கோங்க வாட் இஸ் எஃப் சென்டர் எஃப் சென்டர்னா என்னன்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு அதை பார்த்துக்கோங்க ஹவு எஃப் சென்டர் ஆர் ஃபார்ம்டு வென் என்ஏசிஎல் கிறிஸ்டல் ஹீட்டட் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சோடியம் பேப்பர் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பியோசோ எலக்ட்ரிசிட்டி வாட் இஸ் பியோசோ எலக்ட்ரிசிட்டி இதுவுமே வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக்காக இருக்கு இதோட வந்து நம்மளுக்கு சிக்ஸ்த் லெசன் முடியுது இப்ப நம்ம செவன்த் லெசன் பார்க்க போறோம் கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ் கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதுல இருக்க சின்ன சின்ன டெஃபினிஷன்ஸுமே நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா அந்த மாதிரி தான் இது ரேட்லாம் என்னன்னு பாத்துக்கோங்க ரேட் கான்ஸ்டன்டா என்னன்னு பாத்துக்கோங்க ஆவரேஜ் ரேட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட்டோட டிஃப்ரென்ஷியேட்டு ரேட் அண்ட் ரேட் கான்ஸ்டன்டோட டிஃப்ரென்ஷியேட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு ஆர்டர் அண்ட் மாலிகுலாரிட்டியோட டிஃப்ரென்ஷியேட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு சம்ஸா இருக்கும் வாட் இஸ் மீன் பை ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஜீரோ ஆர்டரா இருக்கட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டரா இருக்கட்டும் அதனோட எக்ஸாம்பிள்ஸா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா இதோ த்ரீ எக்ஸாம்பிள்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா அது இம்பார்ட்டன்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன்னா என்ன அது இம்பார்ட்டன்ட் அவங்களுடைய த்ரீ எக்ஸாம்பிள் இதுவும் நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ஹாஃப் லைஃப் பீரியட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா இதுல வந்து இது மட்டும் பத்தவே பத்தாது இது மட்டும் பத்தவே பத்தாது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா படிச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சியூடோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் தியூடோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் படிச்சுக்கோங்க இது மட்டும் வந்து பத்தாது இது வந்து ரொம்ப சின்னதா இருக்கு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுத கத்துக்கணும் அரினஸ் ஈக்வேஷனுமே நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஈக்வேஷன் எப்படி வந்ததுன்றது எழுதிட்டு அதனோட எக்ஸாம்பிள் நம்ம இங்க எழுதணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி அப்படின்றதுனா என்னன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கான ஒரு டெஃபினேஷனோட எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பிரீஃப்லி த கொலிஷன் தியரி ஆஃப் பயோமாலிகுலர் ரியாக்ஷன் அதாவது பயோமாலிகுலர் ரியாக்ஷனுடைய கொலிஷன் தியரி இங்க எழுதணும் நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் கேட்லிஸ்ட் கேட்லிஸ்ட்னா என்ன அப்படின்றது இங்க ஒரு கொஸ்டினா கேட்டிருக்காங்க ஃபேக்டர் அஃபெக்டிங் த ரே ரியாக்ஷன் ரேட் இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட ரியாக்ஷனோட ரேட்டை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க இதுவுமே நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஹவு டூ நேச்சர் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இதுவுமே வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க லைக் ஹவு கொஷின் ஒய் கொஷின் இதெல்லாமே நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ஹவு டூ சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் ரியாக்டன்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து எக்ஸ்பிளைன் த எஃபெக்ட் ஆஃப் கேட்லிஸ்ட் ஆன் ரியாக்ஷன் ரேட் How do concentration of the reactant influence the rate of reaction? How do physical state of reactant influence rate of reaction? Next one the derive inter integrated law rate law for first order reaction. This is very important. Okay, wow. This is the first thing. Next in that is it. Half life first order reaction law is half life independent. Okay, wow. Next that is it. Integrated rate law for zero order reaction. இதை வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதே ஹாஃப் லைஃப்ல ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இது என்ன ஈக்வேஷன் டு கேல்குலேட் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இஏ ஃப்ரம் ரேட்
is based on a differentiate important define ph and boh romba important idu vandu explanation oda paathu vechukonga like two mark la kekra kekta eladradhukku Mm, ionic product of water adu enna abindrad eludano next vandu common ion effect idu romba important idu vandu inga book la idula chinna da irukku book la perusa irukku adu paathukonga buffer solution important types of buffer enna abindrad important ஆஸ்வெல் டைல்யூஷன் லா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா இதுல வந்து இது மட்டும் கிடையாது இதை வச்சு நமக்கு ஒரு டெரிவேஷன் இருக்கும் புக்ல அதை பாத்துக்கோங்க ஓகே எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் இதுதான் ஆஸ்வெல் டைல்யூஷன் லா இம்பார்ட்டன்ட் பஃபர் கெப்பாசிட்டினா என்ன பஃபர் இண்டெக்ஸ் பஃபர் கெப்பாசிட்டினா என்ன பஃபர் இண்டெக்ஸ்னா என்ன சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் மோலார் சாலிபிலிட்டி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சாலிபிலிட்டி ப்ராசஸ் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் அயனிக் ப்ராடக்ட் அண்ட் சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் அதாவது இந்த கேபி கேசி இருக்கும் இல்லையா அது இதுல வந்து பிஹெச் பி ஓஹெச் உடைய ரிலேஷன் பிட்வீன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது இதை ரிலேட் பண்ணி தான் உங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸுமே கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ஹைட்ரஜன் ஹேசல் ஈக்வேஷன் அதாவது ஃபார் வீக் ஆசிட் இதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அவ்வளவுதான் இதோட வந்து நம்மளுக்கு எயிட்டீன் அதாவது எயிட் சாப்டர் வந்து ஓவர் ஆகுது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நைன்த் லெசன் நைன்த் லெசன் அது எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா கரண்ட் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டி கண்டக்டன்ட் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இவங்க இந்த டேர்முக்கான எல்லா எக்ஸ்பிளேஷன் அண்ட் அவங்களுடைய அந்த வேல்யூ இது எல்லாத்தையும் பார்த்து வச்சுக்கணும் அவங்களோட யூனிட் இது எல்லாமே பார்த்து வச்சுக்கணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபேக்டர் ஆஃப் டிங் எலக்ட்ரோலைடிக் கண்டக்டன்ஸ் இது என்ன அப்படின்றத பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டே பை ஐக்கல் ஆன்சர் ஈக்வேஷன் இதுவுமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது பார்த்து வச்சுக்கோங்க இதனோட வேல்யூ எல்லாம் நம்ம பார்த்து வச்சுக்கணும் இந்த ஈக்வேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கோல்ராஜ் லா மஸ்ட் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் Why does conductivity of a solution decreases on dilution of the solution? Next one, what is it? How conductance varies with temperature? Faraday's first law, second law, very important. Anode cathode, what is it? That is very important. Next one, what is it? Electrochemical equivalent. Why AC current is used instead of DC in measuring the electrolytic conductance? This is important. Define a battery. Explain its type. Battery is not the types. Explain it. What is corrosion? Name the methods to protect metal from corrosion. In this case, corrosion is the method to prevent corrosion. Next is sacrifice protection. That is not the cathode protection. This is the two types. Galvanization is the same. Passivation is the same. Ally formation is the same. ஒரேவா <laughs> ஓகேவா வீக் எலக்ட்ரோலைட்டுடைய மூலார் கண்டக்டிவிட்டியை வந்து டிஃபைன் பண்ணுறது சால்யூபிலிட்டி ஆஃப் ஸ்பேரிங்லி சால்யூபிள் சால்ட் கோல்ராஷ் லா யூஸ்ஃபுல் டு டிடமைன் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் ஆஃப் வீக் எலக்ட்ரோலைட் இதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வேரியஸ் ஐயூபேக் நோட்டேஷன் ஃபார் யூஸ் ஃபார் கேல்வனிக் செல்லு இதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டு மெஷர்மெண்ட் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் அயனிக் சொல்யூஷன் அதாவது நீங்கள் ஃபிசிக்ஸில் வந்து வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் பார்த்துருப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இது ஓகேவா அவங்களுடைய செட்டிங்கை மட்டும் நம்ம எழுதணும் நெக்ஸ்ட் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டேனியல் செல் டேலியன் டேனியல் செல் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டு அதை நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க பெருசாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதை விட்டுறாதீங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து நென்ஸ்ட் இக்வேஷன் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டாபிக் அண்ட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் ஓகேவா இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க தெர்மோடைனமிக் ஆஃப் செல் ரியாக்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு ரிலேஷன் பிட்வீன் இஎம்எஃப் அண்ட் ஈக்வல் இபிரியம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்ன அதாவது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஹெச் டூ ஓ டூ ஃபியூவல் செல் இதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேவா பார்த்து வச்சுக்கோங்க டைப்ஸ் ஆஃப் பேட்ரி அதாவது இங்க வந்து உங்களுக்கு அப்படியே எல்லா பேட்ரியுமே வந்து இங்க ஈஸியா கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா அவங்களுடைய அதாவது ஒரு ஒரு பேட்ரி என்னென்ன பேட்ரி நீங்க இருக்கு அவ இதுல ஆனோடைய ஆறு கேத்தோடைய ஆறு எலக்ட்ரோலைட்டு இஎம்எஃப் ரியாக்ஷன் யூசஸ் எல்லாத்தையும் ஒரே டேப்லெட் கொலம்ல கொடுத்துட்டாங்க இதை பார்த்துட்டு போயிட்டு இதுல இருந்து நம்ம சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணி நம்ம எழுதுற மாதிரி பாத்துக்கோங்க உங்களுக்கு ஒரு ஈஸியான ஒரு வேவா வந்து இந்த ஒரு டேப்லெட் கொலம் இருக்கும் ஓகேவா இதோட நம்மளுக்கு வந்து நைன்த் லெசன் வந்து ஓவர் ஆகுது
நெக்ஸ்ட் டென்த் லெசன் பார்ப்போம் டென்த் லெசன்ல பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் அட்சாப்ஷன் இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த லெசன் புரியணும் அப்படின்னா இதுல இருக்க நிறைய சின்ன சின்ன டேர்ம்ஸ் வந்து நம்மளை புரிஞ்சுக்கணும் அட்சாப்ஷன்னா என்ன அப்சாப்ஷன்னா என்ன இந்த மாதிரி நிறைய வேரியஸ் டேம் கெமிஸ் ஆப்ஷன்னா என்ன ஃபிசிக்ஸ் ஆப்ஷன்னா என்ன இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்பதான் வந்து இந்த லெசனே நம்மளுக்கு புரியும் ஓகேவா இதுல வந்து கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் அட்சாப்ஷன் அது என்ன அப்படின்றது எழுதணும் ஓகேவா உம் நெக்ஸ்ட் வந்து இது இந்த ஃபேக்டர்ஸ் விச் இன்ஃபுளுன்ஸ் த அட்சாப்ஷன் ஆஃப் கேஸ் Uh, in case of chemist option, why adsorption first increases, then increases? That is, chemist option, why the first increase is the adsorption, why the decrease is the adsorption. That is the reason why you have to do it. Next, which more absorbed? This is the reason why you have to do it. Chemist option, physics option. டிஃப்ரென்ஷியேட்டர் இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா புக்ல இருக்கிறது படிங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து வாட் இஸ் அட்சாப்ஷன் ஐசோத்தோம் அண்ட் ஐசோபார் அட்சாப்ஷன் ஐசோத்தோம்னா என்ன ஐசோபார்னா என்னன்றது இம்பார்ட்டன்ட் இது வந்து ஃப்ரெண்ட்லிக் ஐசோமெரிசம் அது ஐசோத்தோம் இது இம்பார்ட்டன்ட் அவங்களுடைய லிமிடேஷனு கேட்லிஸ்ட்னா என்ன characteristic of catalyst most important okay va idu kandipa varum okay adha paathu vechukonga homogeneous catalyst na ena heterogeneous catalyst na ena adukana explanation with equation oda irukono verum indha mari irukka koodadu promoters na ena idu important catalytic poison na ena important idu ellame vande oru chinna chinna easy ana oru term okay va catalyst oda activity increase panna avanga promoter idhe avangaloda activity destroy panna avanga vanda vande catalyst poison okay va adukana example oda irukono நெகட்டிவ் கேட்லிஸ்ட்னா என்ன ஆட்டோ கேட்லிஸ்ட்னா என்ன ஆட்டோ கேட்லிஸ்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இது ஹோமோஜனஸ் கேட்லிஸ்ட்டு அட்சாப்ஷன் தியரி ஆஃப் கேட்லிஸ்டோட இது வந்து ஹெட்ரோஜனஸ் கேட்லிஸ்ட் இதுவுமே இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கோங்க என்சைம்ஸ்னா என்ன ரைட் மெக்கானிசம் என்சைம் கேட்லிஸ்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ஜெனரல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் என்சைம் கேட்லைஸ்ட் ரியாக்ஷன் ஜியோலைட் கேட்லிஸ்ட் இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா ஆல்ரெடி நம்ம ஜியோலைட்ஸ் அப்படின்றத வந்து செகண்ட் லெசன்லையும் படிச்சிருக்கோம் ஓகே எக்ஸ்பிளைன் நானோ கேட்லிஸ்ட் நானோ கேட்லிஸ்ட்னா என்னன்றது ஆக்டிவ் சென்டர்னா என்னன்றது ஒரு கொஷின் லியோஃபிலிக் கொலாய்ட்ஸ் லியோஃபோபிக் கொலாய்ட்ஸ் இதனோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து லியோஃபிலிக் கொலா கொலாய்டல் வந்து சொல்யூஷன் ஆர் மோர் ஸ்டேபிள் லியோஃபிலிக் விட இவங்க ரொம்ப மோர் ஸ்டேபிள் அது ஏன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொஷின் இருக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சொல்யூஷன் அண்ட் ஜெல் சொல்யூஷனுக்கும் ஜெல்லுக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் டிஸ்போஷன் மெத்தட் இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் புக்ல இருக்கிறது பெருசா இருக்கும் அதை பாருங்க இதுல இருக்கிறது கீ பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் கொஷின்ஸ மட்டும் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து எலக்ட்ரோ டிஸ்போஷன் மெத்தடு அல்ட்ராசோனிக் டிஸ்போஷன் பெப்டைசேஷன் கெமிக்கல் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்பேரிங் கொலாய்ஸ் டயலிசிஸ் எலக்ட்ரோடயலிசிஸ் டிண்டால் எஃபெக்ட் இதை வந்து இன்னொன்று எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா ஆப்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு கேட்கலாம் ப்ரௌனியன் மூமெண்ட்டு இதுவுமே வந்து இம்பார்ட்டன்ட்டு எலக்ட்ரோ ஃபோரஸஸ் இம்பார்ட்டன்ட் எலக்ட்ரோ ஆஸ்மாசஸ் இம்பார்ட்டன்ட்டு காகுலேஷன் ப்ரெசிபிட்டேஷன் படிச்சுக்கோங்க டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் காகுலேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க எனி ஒன் மெத்தட் ஆஃப் காகுலேஷன் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா அது வந்து ஏதாவது ஒரு ரெண்டு மெத்தட் அந்த மாதிரி பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஒய் டஸ் ப்ளீடிங் ஸ்டாப்டு பை ரப்பிங் மாய்ஸ் தாலம் ஒய் கொஷின் படிச்சுக்கணும் இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளாக்குலேஷன் வேல்யூ இது என்ன அப்படின்னு படிச்சுக்கணும் கோல்டு நம்பர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு எமல்ஷன்னா என்ன அதனோட டைப்ஸு மெத்தட்ஸ் டு ஐடென்டிஃபை த டைப்ஸ் ஆஃப் எமல்ஷன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது இது என்ன டைப் ஆஃப் எமல்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான மெத்தட்ஸு வேரியஸ் டிமல்சிஃபிகேஷன் டெக்னிக் இது வந்து உங்கள் புக்கில் இருக்கும் அதாவது இதே மாதிரி சின்ன சின்னதாக இருக்கும் நிறைய இருக்கும் ஓகேவா அதை படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கொலாய்ஸோடைய அப்ளிகேஷன் ஓகேவா இதை படிச்சுக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இந்த வீடியோவில் லெசன் சிக்ஸ்ல இருந்து டென் வரையும் இருக்க எல்லா கொஷின்ஸையுமே நம்ம பார்த்தாச்சு இதில் இருக்கிறத வந்து நல்லா படிச்சுட்டு போனீங்கனாலே நைன்டி பிளஸ் ஷியூராக கன்ஃபார்மாக எடுக்கலாம் இதில் என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்க ஆன்சர்ஸை வந்து நீங்கள் எழுந்திரிங்க அப்படின்னா மார்க் வராது ஓகேவா இது திஸ் வீடியோ இந்த இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஒன்லி ஃபார் அந்த கொஷினை வந்து நம்ம ரெஃபர் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இந்த கொஷின்லாம் நம்ம படிச்சுட்டோம் நாங்கள் இதெல்லாமே நம்ம படிச்சிருப்போம் நம்ம படித்தது இதில் இருக்கா ஏதாவது ஒரு கொஷின் இல்லையா உடனே போய் அதை படிச்சிடணும் ஓகேவா அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஓகேவா இப்போ நம்ம அடுத்த வீடியோ